ወደገነት ማርያ ማርጋለች ወደገነት ذكرى ماريا يا تاريخ تمرا ماري بالهونم يا تاريخ مصاحفتن منبب اودالو بيتقمنيم بايتقمنيم كلونم اغلابطالو غص بغص انباللو ዛሬ ኢየሩሳሌም ውስጥ በጥንቱ ጎለጎታ ላይ ቴምፕላሮቹ ቁፋሮ አካሄደው ያገኙት መጽሐፍ ግን ከመቼውም በላይ ትኩረት እንስቦታል የታሪክ ምሁራኑ መጽሐፉ ከዛሬ 1500 አመት በፊት በ68 አመተ ምህረት መጽሐፉን በእርግጠኝነት ይናገራል የተጻፈው በትላልቅ ኢብራና ጥቅለሎች ሲሆን የእያንዳንዱ ብራና ጠርዞች በእድሜ ብዛት ተበጣጥሰዋል በመሃል የተጻፉ ጥንታዊ ጽሑፎች ግን በእግዚአብሔር ተአምር ዛሬም ድረስ ፍንት ውብለው ይነበባሉ የብራናዎችን ጀርባ ወዝና ጥቁረት የተመለከተ ማንኛውም ሰው አንድም እጅግ የጥንት ጽሑፍ መሆናቸውን ሲረዳ በሌላ መልኩ ደግሞ ብዙ ሰው ያነባቸው እንደነበረ መገመት አያዳግተው መጽሐፉ በማን እንደተጻፈ ለማውቅ ፈለኩ በእኔ ግምት ከ12 ሐዋርያት በአንዱ እንደተጻፈ ብዙ ፍንጮችን አግኝቻለሁ ስለዚህ ታይቶ በማይታወቅ ጉጉት ማንበበን ተያስኩት በተወሰኑ ገጾች ላይ የሰፈረው ጽሑፍ እንዲህ ይነበባል የከበር ቴዎፍሎስ ሆይ ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክና ስለ ተከታዮቹ ሐዋርያት ተጋርሎ ወንድማችን ሉቃስ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ጽፎ እንደላከልህና አንተም አንበበ በጥልቅ ሀዘን እንደተጎዳ ሰምቻለሁ ዛሬ እኔ ኢየሩሳሌም ዳግም የታመሰችበትን ምክንያት ከስር መሰረቱ እስከ ፍጻሜው ተከታትዬ እንድጽፍልህ መንፈስ ቅዱስ አነሳሳኝ በ33 አመተ ምህረት ኢየሩሳሌም ውስጥ በአምላክ ሞት ምክንያት የተደረገው ሁከትና በጥብጥ ከ15 አመታት በኋላ ተደገመ አምላክን የገደሉ አይሁድና ሮማውያን የእርሱን እናትና ቤተሰብ ለማጥፋት ቀን ረፍት ሌት ደግሞ እንቅልፍ አልነበረቸው ሐዋርያትን አሰቃዩ መውጫ መግቢያ አሳጡ ጦራቸውን አበርትተው ፍለጋቸውን አጠናክረው ወንድማችን ሐዋርያው ዮሐንስ ይኖር የነበረበትን ካታኮም በእሳት አቃጠሉት ውስጥ ግን ሊያድነንና ቤዛ ሊሆንልን የመጣውን ከሶስቱ ቅዱስ አንዱን ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስን ይወለደችልን ለመዳናችን ምክንያት የሆነችልን ቅድስ ድንግል ማርያም ነበረች በወቅቱ እድሜዋ 64 አመት ነበር እሳቱ በተአምሮዋ ውጪ ለበለበው እንጂ ወደ ውስጥ ሊገባ አልደፈረ ያም ሆኖ ግን ሐዋርያቱ ጭንቀት ውስጥ ነበር ያለርሷ ለጸሎት የቆምንበት ሰዓት አልነበረ እንደ እርሷ ያለናትና በመከራ ጊዜ አጽናኝ መቼውንም አላገኘንም የደከመች ስትመጣ የወደፊት ተስፋችን ከድንግዝግዝ በበለጠ ጨለማ ተዋጣዋጥ ከእርሷ ሞት በፊት የኛን ሰማዕትነት ተመኘ 
በአልጓ ዙሪያ ከበን ጸሎት ካደረሰን በኋላ እጆቿንና እግሮቿን እየሳመን ወደ የነበርንበት የስብከት ሀገራችን ተበታተነ በወርሃ ጥርገን አስደንጋጭና መራራ ወሬ ሰማን ያአምላክናት አረፈች ያቺ ቀን በቁሜ ለሁለተኛ ጊዜ ሞት ኩባት አካሌ በመራር ተንከጥቅጦ አጥንቴ ተልፈስፍሶ እንደን ሰሳት በአራት ትግሬ ለመሄድ የተገደድ ኩባት እለት ነበርች ተስፋችን አንባ መጠጃችን አጽናኛችን እናታችን በሞት ተለየችን ሁላችንም በሀዘን መጎና ጻፊያችንን ቀደደን ማቀም ለበሰን በራሳችንም ላይ ትቢያ ነሰነሰን ምን አለበት ሞት በአካል በመጣና በገጠምኩት አልኩ በኋላ ከያለነበት ተሰባስበን ሁላችንም የደምንባ አነባን የማያልፍ ጽኑ ጨለማም የከበበን መሰለን ቆይተን አፈርነንና ወደ አፈር ስለምንመለስ ስጋዋን ለመቅበር አስበን ስጋዋን እንደ ልጅዋ በንጹህ ጨርቅ ከፍነን ወደ ልጅዋ መቃብር ወደ ጎለጎታ አመራን የሮማውያን ወታደሮችንና አይሁዳውያንን በመፍራት ግን አስከሬኗን ከቤት ያጣነው አመሻሽ ላይ ነበር ሰይጣን ግን በቅናት ወታደሮችን ቀሰቀሳቸው በጎለጎታ መንገድ ሂዱ ዋላቸው በፈረስ በጋሻና በጦር ታውፋንያ በተባለው የጦር አዝማች የተመረው ጦር ብዙ ርቀን ሳንሄድ ደረሰብን ማምለጫ የለን ምድሪቱ ራስዋ ለነርሱ ወግና መሸሸጊያና መደበቂያ አሳጣችን በአንድ መልኩ ዛሬ በዚህች ቀን በዚህች ቦታ ሊገርሉን እንደሆነ በማሰብ ደስ ሲለኝ በሌላ መልኩ ግን የጌታን ወንጌል የምስራችሁን ዜና ለዓለም በደም ሳናዳርስ መሆኑ አሳዘነኝ ጌታ ሆይ አንተ ፈቀድከው ይሁን ይያልኩሳስብ እንደ መብረቄ ባረቀ ከአንድ ግዙፍ ፈርጣማ ሰው የወጣው ንግግር ከሐሳቤ መለሰኝ አሁን ወስደው ቀብሮ በኋላ እንደ ልጅዋ ተነስተናለች ብሎ ህዝቡ እንዳያታልሉ አስከሬኑን እናቃጥላ አለ ወዲያው ታውፋንያ ከፈረሱ ወርዶ አስከሬኑን ወደ ተሸከሙት ወንድሞቼ ሄዶ አልጋው ሊጎትት ሲል እኛ ካላየናቸው በአስከሬኑ ራስጌ ከነበሩት መላእክት አንዱ ሁለቱ ልጆቹን በሰይፍ ቆረጣቸው ከክንዱ በታች ያሉት የእጁ ክፍሎች አልጋው ላይ ተንጠልጥለው ቀሩ ታውፋንያ በደም ታጠበ ወዲያው መራራ ለቀሶ አለቀሰ ያአምላክናት መሆንሽን አመንኩኝ ታላቅ ኃይል አድርገሽ አካሌ እንደምትመልሽልኝም ተረድቻለሁና መቤቴ ሆይ ይቀርበኝ አለ ምንም እንኳን ሽፍታ ቢሆንም አለቃቀሱና ነባው ግን እኔንም አንሰፈሰፈኝ ወዲያው አይኔ ሌላ ተአምር አሳየኝ አስከሬኑ አንገቱን ወደ ቀኝ ዘንበል አድርጎ የታውፋንያን የተቆረጠ እጅ እንደነበረ እንዲያደርግለት ሊቀሃዋሪያት ጴጥሮስን አዘዘው እርሱም እንደተባለው አደረገ ታውፋንያ ዳነ በዝማሬና በመስጋና ወደመጣበት ተመለሰ እኛም በሆነው ነገር እየተገረምን አስከሬኑን ጥቂት ጊዜ ጠብቀን በልጅዋ መቃብራ አጠገብ መሬት ቆፍረን ቀበርናት በሀዘንና በለቅሶም እንባ የተራጨን ወደ ዋሻችን ተመለሰን
ይህ ሁሉ ሲሆን ግን ከሐዋርያት አንዱ ወንድም ኤቶማስ አልነበረም ሀገረስብከቱ በጣም ሩቅ ስለሆነ የሆነውን የተደረገው ነገር አልሰማም አላየም እኔ እንኳን በራሴ መልእክት ልልክ አስበይ ምን በየ ከመን እንደመጀመር እንዴትስ እንደመነገረው ጫንቆኝ ተውኩት በሶስተኛው ቀን ግን መንፈስ ቅዱስ ወደኛ እንዲመለስ አነሳስቶ እንደ ነብዩ ኤልያስ በደመና ጭኖ ሲያመጣው በሰማይ ላይ ከአምሮ በላይ የሆነ ነገር ተመለከተ ጻሃይን ተጎናጽፋ ጨረቃ ከግሮቿ በታች ያላት በራሷም ላይ ያ 12 ኳክብ ታክሊል የሆነላት ከውስጥ ቀይ ቀሚስ ከላይ በወርቅ የተከፈፈ ሰማያዊ መጎናጸፊያ የደረበች አንዲት ሴት በደመና ላይ እየተረማመደች በብዙ ሺ መላእክት ተከባ ወደ እርሱ ስትመጣ ተመለከተ ያየውን አላምንም ብሎ ራሱን ከደመናው ሊወረውር ደረሰ መንፈስ ቅዱስ ግን ጠበቀው ቶማስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን ስትለው ያምላክናት ድንግል ማርያም ሆኗን ተረርቶ ወደ እግዚአብሔር አለቀሰ አቤቱ ጌታ ሆይ በሰማይ አንተ አለህን ሰላምን በምድር አጽናይ መካሪና ታሳጣናለ እኔ ወደ እርሷ ቤት ሲሄድ ስለምንስ ወደ ባዶ ቤት ተመራኛለ ካፊቱ የቆመችው መቤትም ቶማስ ሆይ ሂድና በሃዘንና በለቅሶ ወዳሉት ወንድሞች እርገቴን አብስር ድንግል ሆይ መቼሞችና ነው የምታርጊው ወይንስ እንደ አባታችን እንደ ኤልያስ ነውን ለጄ ሆይ ካለህበት ቦታ ርቀት የተነሳ የመሞቴ ኖሬና የወንድሞቼን ሀዘን አልሰማህም ይህንን ሲሰማ መራራ ለቅሶ አለቀሰ ድምጹንም ከፍ አድርጎ እግዚአብሔርን ተናገረው አቤቱ የዓለማት ጌታ አምላኬ ክርስቶስ ሆይ ኃጢያተኛና በደለኛ በመሆኑ ምክንያት ትንሳኤ እህል ለማየት አልታደልኩም ሁሉም ሲያዩ ኃጢያቴ ግን ወደኔ አላቀረበህ በመጨረሻው ቀንም ስትገለጽልን እጄን በጎንህ ካላገባው ዓላምንም አልኩኝ ዳስሽህም አመንኩኝ ነገር ግን ምን አድርቅ ካስራ አንዱ ተለይቼ ትንሳኤህን አለማየቴ ሲያስገርመኝ ዛሬ የናተን ትንሳኤት ከማየት የከለከልከይ ለምን እንደው እርሱ ወደ ሰማይ ጮሃ መልስ የመጣለት ግን ካፊቱ ከቆመቹ መቤት ነበር ቶማስ ሆይ እመነኝ ልጅ ይወድሃል ትንሳኤን ከሌሎቹ መርጦ ላንተ አሳይቷልና ከድንግሊቱ መቤት ይወጣው ቃል ልቡን ፈሰስ ስለአደረገው ሊያስተባብል አልሞከረም ሄድና ትንሳኤን በሃዘንና በዋይ ታላሉት ወገኖች ንገር አለችልኝ ድንግል ሆይ እኔ ደካማ ነኝ የጌታን ትንሳኤ ካላየ ኋላምንም ስላልኳቸው ተጠራጣሪ አድርገውኛል አሁንም በነግራቸው ስለማምኑኝ ምልክት ስጭኝ ለመናውን ተቀብላ የቀበርናትኛ የምናውቀውን አስከሪኖን ገንዘንበት ከነበረው አዲስ ልዩ ጨርቅ ቆርጣ ሰጠችው ከዚህ በኋላ ቶማስ በሃዘን ከተሰበሰበንበት ግቢ ደረሰ እኛ እንደዚያ ባለ ሀዘንና መከራ ተውጠን የፊታችን ቀለም ጠፍቶ ጉንጮቻችን ጎርፍ የሸረሸረው መሬት መስለው ወዛችን ድርቆ ሳለ የእርሱ ፊት ግን እጅግ በሚገርም ደስታ ተሞልቶና ተውቦ ሳይው ግራ ተጋባው ነገሩን ባይሰማኖ በየ በማሰብ አንገቴ እንደፋው ሌሎችም የመርዶን ዜና ቶሎ ላለመናገር ወደ መሬት አቀረቀሩ እናታችንስ አለ ሞታ ከቀበርናት ዛሬ ሶስተኛ ቀኗ ነው አለው ዮሐንስ 
እሱንማ አውቃለሁ የነበር ክሩቅ አገር ነው እንዴት ታውቃለ እሱ አራሷ ነግራኛለች ከሙታንም ተነስታለች ወደ ሰማይም አርጋለች አለን አንተ ደግሞ ስነግሬ ሄማታም ነው ለምንድነው ጌታ ተነስቷን ስንልህ ዓላምንም ማልክ ዛሬ ደግሞ ያልተደረገ ያህሰት ወሬ የምታወራው ስለ ምንድነው አልኩት በቁጣም በሰረገላ ሁኜ ስመጣ ድንግል ስታረጋየሁኝ እንድታምኑ ሰበኗን ቆርጣ ሰጠችኝ እናንተም ይውና ምን ደስ ብሎኛል ደስ ይበላችሁ አለን ጫርቁን ተመለከተ ነው በእርግጥ መግነዟ ነበር ወደ መቃብሯ ሮጥ እንደ ልጅዋ መቃብር ግን የእርሷ መቃብር ባዶ ነበር በትንሳ ኤዋ ደስ ሲለን እርገቷ ለማየት ባለመታደላችን ግን አዘነን ቶማስንም ከእመቤታችን ሰበን ለበረከት እንዲያከፋፍለን ለመን ነው እርሱም ቆራርጦ አከፋፈለን ግማሾቻችን በመስቀሎቻችን ጫፍ የቀሩትም ባንገታቸው ላይ አሰሩት ተንሳኤዋንና አርገቷ ለማየትም ሱባዬ ገባን በነሐሴ ወረም የእመቤታችን ስጋ እንደ አዲስ አስከሬን ሆኖ ከገነት ተላከለን በደንቡ መሰረት ዳግም ቀበርናት ተንሳኤዋን ናፈቀን በሶስተኛው ቀን ኢየሩሳሌም የታመሰችበት አይሁዳውያንን ያስደመመ ተአምር ተሰማ ቅድስ ድንግል ማርያም በአለም ላይ ሞትን ድል የነሳች ሁለተኛዋ ሰው ሆነች የከበር ቴዎፍሎስ ሆይ ስለ ተንሳኤዋ አባቷ ዳዊት በመዝሙር መጽሐፉ ትንቢት ሲናገር አቤቱ ከሙታን ተነስ አንተና የመቅደስ ታቦት ማለቱን የምዘነጋው አይመስለኝም አሁን የክርስቶስ የመቅደሱ ታቦት ቅድስ ድንግል ማርያም ከሙታን ተነስተለች በሌላው የመዝሙር ክፍሉ ንግስቲቱ ወርቁን ተጎናጽፋ በቀኙ ተቆማለች በማለት ቅዱስ ዳዊት ከተንሳኤዋ በኋላ በግርማ ሞገስ ለአማላጅነት በቀኙ እንደምትቆም ነግሮናል ይህንን ታላቅ ሚስጥር ነው መጀመሪያ ወንድማችን ቶማስ በኋላ ከወራት በኋላ እኛ ለማየት የታደል ነው እኛ ሐዋርያቱ ሁላችንም እያየናት እንደ ልጅዋ የባረከችን በመስጋና ወደ ሰማይ አረገች እኛ ይህንን የእርገቷን ወሬ በያህጉረ ስብከቶቻችን ተዟዙረን ለዓለም ሰበከን ሰው ግን አላመነን ይህ ጣማማት ውልድ እንዲያመን ግን መቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ተአምር መስራቷን አላቋረጠችም የኢየሩሳሌም ደናግላን ሴቶች እንጨት ለመልቀም ወደ ተራራ ይሄዳሉ ከተራራው አናት ላይ ግን እጅግ የሚያስደነግጥ ብርሃንን ተጎናጽፋ ቅዱሳን መላእክት በቀኝ በግራው አጅቦዋት ለዓለም በዛ ሊሆን የመጣውን የፋሲል ካበግ ኢየሱስ ክርስቶስን በግራ ጎን አታቀፋ የቆመችውን ቅዱስ ድንግል ማርያምን ተመለከቱ ሁሉም አዩና ወድቀው ሰገዱላት ከተሰማቸው ሰማያዊ ደስታ የተነሳ የመጡበትን የእንጨት የመልቀም አላማ ችላ በማለት ቄጤማ የመሰለ የለመለመ ቄጤማ አይነት ተክል ማፈላለክ ጀመሩ ቴዎፍሎስ ሆይ እንደምታውቁ ይህ ተክል ኢየሩሳሌም ውስጥ የደስታ መግለጫ ነበርና እየቆረጡ በመጎንጎን በወገባቸው ታጠቁ የዘመሩና በዘፈን ፈጣሪያቸው ሊያመሰግኑ ወደ ሰፈራቸው ተመለሱ የኢየሩሳሌም ሰዎች ደናግላን ያንን ተክል አገልድሞ ሲመለከቱ 
አንድ በጣም የሚያስደስት ነገር እንደገጠማቸው ተረዱና የነገሩን ምንነት ጠየቋቸው ደናግላን መለሱላቸው አዳምን ከነ ልጆቹ ለማዳን እንደሚመጣ በነቢያት ትንቢት የተነገረለት ዘመኑ ሲፈጸምህ በእኛ ዘመን እኛ ከናቅናትና ችላካልናት 12 አመት ሙሉ በቤተ መቅደስ ካደገችው የጠራቢው የዮሴፍ ሚስትናት ብለን ያማረተንባት ድንግል ማርያምን የተወደደው ልጇን የናዝሬቱ ኢየሱስን ይዛ እንጨት በመንለቅመበት ተራራ ቆማ ተመለከተናት ያስደሰተን ግን ይህ ብቻ አልነበረም ከጥቂት ወራት በፊት ሞት አለቻልናት በልጇ መቃብር በጎለጎታ ተቀብራ ሞትን እንደ ልጇ ድል ነስታ አርጋሳለ ሐዋርያቱ አርጋለች ብለው ሲሰብኩን አፋቸውን እንዲዙ አድርገን ነበር ነገር ግን እርሷ በትሞትም ሞት እንደል የነሳው ልጇ ከሞታን አስነስቷታል አሁንና ለዘለ ዓለም ድንግል ማርያ ሞት ሳትሆን ህያውናት እኛ ይህንን በአይናችን አይተናል ደስ ብሎናል ደስ ይበላችሁ አሏችሁ የከበርክ ቴዎፍሎስ ሆይ አንተም ደስ እንደምትሰኝ በማሰብ ይህንን የደስታ መግለጫ ጽሁፍ ልክ ይላሃለሁ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ላንተ ይሁን 68 አመተ ምህረት ተጻፈ ጎለጎታ አምበበይ ሲጨርስ በዙሪያዬ ሐዋርያትን ቴዎፍሎስን ድንግል ማርያምንና የኢየሩሳሌም ድናግላን ሴቶችን ቃኝ ከአንድ ትልቅ የሾላ ዛፍ ስር በብርጭማ ተቀምጨይ ስመለከት ግን ራሴን ተጠራጥሯል ለካንስ እንዲህ የመሰጠኝና ከዛሬ 1500 አመት በፊት ባለው ክስተትን እየጨመረኝ ያ ጥንታዊ የብራና መጽሐፍ ነበር ደጋግሜ ሳምኩት ያሻሽው ሰውነቴን ቀባሁት አኑ የመሸ ቢሆንም ከመዋኝበት የሐሳቡ ጫኖስ ሊያጣኝ ሞከረ ምንም ነገር አልነበረም ከተቀመጥክበት ሳልነሳ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሚደረጉ አንዳንድ ተውፊቶችን ካነበብኩ ታሪክ ጋር አዛምድ ጀመር የኢየሩሳሌም ደናግላን ሴቶችን ለማሰብና ለማዘከር ዛሬም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች በየአመቱ ነሐሴ 16 ቀን ልዩና ታሪካዊ ስርዓት ያከናውናሉ። ኤጤማ መሰል ተክል በወገባቸው አገልድመው ደናግላን ሴቶች ይዘምራሉ ያመሰግናሉ። አሸንዳ ወይንም ሻደይ በሚባለው ታሪካዊ በዓል በትግራይና በአማራ ክልል አከባበሩ ቱፊታዊና የተለየ ትምህርት የሚሰጥ ነው ለካንስ አሸንዳና ሻደይ ምንጩ ሃይማኖታዊ ነው አልኩኝ አጥልኩና እኔ በመኖርበት በገጠሪቱ አካባቢ ያሉ ካህናት በመባረኪያ መስቀላቸው ላይ የሚያስሩትን ወይንም የሚያንጠለጥሉትን ጥሩ ቀለምና ማዓዛ ያለውን ጨርቅ አሰብ አሊያ በከተማም ሆነ በገጠር በእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ውስጥ ባለው በመጾር መስቀሉ ላይ የሚታሰረውን ጨርቅ በህሊና ይቃኘ ለካንስ እስከዛሬ ከተባረኩ በኋላ የተሻሸሁት የእመ ቤታችንን ሰበን መሆኑ መቻውጪ አይ ኢትዮጵያ ለካንስ ባህላዊ ስርዓቷና ቱፊቷ ሁሉ ማህይማኖታዊና ትርጉም ያለው ነው ግን ኢሳይያስ እንደተናገረ ከትውልዱ ማን አስተዋለ ማንስ ትርጉሙን ተረዳው ወስባሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን የጽሁፉ አዘጋጅና ተራኪ እንዳልሆነ
انیم تو لدنای بزای تل شالو اند آبادوچ سمشنا کورالو